हेलो एवरीवन वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स मैं हूं टेस एनाजोस एंड आज हम लोग इंग्लिश का फर्स्ट यूनिट पढ़ेंगे फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक क्या है आपने देखा गुड मॉर्निंग इट्स अ पोयम बाय फैनी आर बकनन आपको पोइट का नाम याद हुआ फैनी आर बकनन सो वी शैल मूव ऑन टू द पोएम उससे पहले हाउ डू यू नो इट्स मॉर्निंग टाइम आपको कैसे पता चलता है कि सुबह हो गई येस मम्मा उठाती है ना कैसे उठाती हैं कब पता चलता है हमें तब पता चलता है जब सन बाहर निकलता है राइट द सन राइज एंड इट्स मॉर्निंग हैव यू सीन द सन आपने सन देखा है कैसे दिखता है सन इज अ बिग बॉल ऑफ फायर येलो कलर का राइट right? हम ड्राइंग करते हैं तो कैसे बनाते हैं सन को वी पेंट इट येलो ब्राइट एंड हॉट है ना सो वील मूव ऑन टू द पोएम गुड मॉर्निंग स्काई गुड मॉर्निंग सन गुड मॉर्निंग लिटिल विंस दैट रन गुड मॉर्निंग बर्ड्स गुड मॉर्निंग ट्रीज एंड क्रीपिंग ग्राउस एंड ब्राउनी बीज हाउ डू यू फाइंड आउट इट वॉज दे told you night had gone away i am wide awake i am up now too i'll be right out to play with you sabne poem padha mere sath once again we'll read the poem good morning sky good morning sun good morning little winds that run good morning birds good morning trees and creeping grouse and brownie bees How do you find out it was day? Who told you that night has gone away? I am wide awake. I am up now too. I'll be right out to play with you. आपको पोइम समझ में आया? The first line is Good morning sky. कोई sky को good morning wish कर रहा है. जब आप सुबह उठते हैं, school जाते हैं, parents को first उठते ही मिलते हैं, तो क्या बोलते हैं? Good morning. You should always wish your parents, your teachers, your friends, everyone good morning, right? So, poet पहले sky को good morning बोल रहा है, then sun को good morning बोल रहा है, फिर किसको बोल रहा है? The winds that run, हवा चलती है ना सुबह सुबह ठंडी ठंडी हवा, उसको good morning बोल रहा है. Good morning birds, birds को good morning, trees को good morning, and then क्रीपिंग ग्रास एंड ब्राउनी बीज क्रीपिंग क्या होता है आपने सुना है क्रीपिंग क्रीपिंग इन द पोएम मीन्स ग्रोइंग आपने सुबह सुबह घास देखी है छोटी छोटी ग्रीन कलर की छोटी छोटी ग्रास वो होता है क्रीपिंग मतलब उग रहा है एंड ब्राउनी बीज बीज का कलर क्या होता है मधुमक्खी येलो एंड ब्राउन सो पोएट क्या बोलता है क्रीपिंग ग्रास एंड ब्राउनी बीज इनको भी वो गुड मॉर्निंग विश कर रहा है देन पोइट आपसे पूछ रहा है हाउ डू यू नो इट इज डे आपको कैसे पता चला इट इज मॉर्निंग टाइम एंड आपको किसने बताया कि रात चली गई कौन बताता है कैसे पता चलता है तब पता चलता है जब आप सन को देखते हैं स्काई में आई एम वाइड अवेक आई एम अप नाउ टू मैं रात को सो रहा था अब मैं उठ गया हूँ आई एम वाइड अवेक वाइड अवेक मतलब उठ गया मैं सुबह आई एल बी राइट आउट टू प्ले विथ यू अब सुबह हो गई है तब हम सबसे पहले क्या करते हैं मस्ती करने का एक सोचते हैं राइट तो पोइट भी यही कह रहा है अब जब सुबह हो गई है तो आई डोंट हैव टू स्टे एट होम आई कैन गो आउटसाइड एंड प्ले सिंपल पोए है ना सब कुछ जल्दी याद भी हो जाएगी राइट ओके So moving on to the summary. Summary, poem क्या बताना चाहता है आपको? The poem is about a child who is happy to see the sun that has come out, and it's morning. He is very happy because now he can go out and play. Simple summary है. Poet इस poem में morning होने के लिए बहुत खुश है. क्यों खुश है? Because now he can go out and play. तो समरी भी समझ में आ गया सबको ओके okay. हमने पोएम में कुछ न्यू वर्ड्स सीखे क्या क्या सीखा क्रीपिंग 
अवेक गॉन अवे क्रीपिंग पोएम में क्रीपिंग का क्या मतलब है पोएट ग्रास को क्रीपिंग बोल रहा है मतलब जो लैंड है उसमें से ग्रास धीरे धीरे ऊपर आती है अवेक उठ गया जाग गया सो रहा था उठ गया अवेक मीन्स टू वेक अप एंड गॉन अवे मतलब वेंट अवे चला गया आपको तीनों वर्ड्स याद रहेगा कौन से थ्री वर्ड्स हैं क्रीपिंग अवेक एंड गॉन अवे नाउ वील बी सींग सम क्वेश्चन आंसर्स सिंपल क्वेश्चन द फर्स्ट वन इज Why is the child in the poem happy? Poem में एक child के बारे में हम पढ़ रहे हैं ना Why is he happy? The child in the poem is happy because it is morning and he can go to play. Poem में जो अब बच्चा है वो क्यों खुश है क्योंकि morning हो गई है and now he can go out to play. The second question. To whom does the child say good morning? आपको पोएम में बहुत सारी चीज़ों को गुड मॉर्निंग बोला है ना सो पोएट पूछ रहा है कि चाइल्ड ने किस किस को बोला स्काई सन विंड बर्ड्स ट्रीज ग्रास एंड बीस ओके समझ में आया क्या क्या है स्काई सन विंड बर्ड्स ट्रीज grass and bees the next one what does the child want to do the child wants to play outside us bacche ko kya karna tha us bacche ko khelna tha isliye wo bahut happy bhi tha right aapko poem mein bataya na next is rhyme time do you know what's a rhyme ab jab poem padhte hain to aapne dekha hai लास्ट के वर्ड्स मैच मैच करते हैं फॉर एग्जाम्पल बीज ट्रीज डे अवे टू यू स्पेलिंग्स डिफरेंट है मीनिंग्स डिफरेंट है लेकिन ट्यून एक जैसा है ना आपका पोयम जब आप रीड करते हो तो उसको एकदम अच्छा सा बनाने के लिए इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम राइमिंग वर्ड्स यूज करते हैं ये जो तीन हैं इनको बोलते हैं राइमिंग वर्ड्स एक और बार देखें बीस ट्रीज डे अवे टू एंड यू ओके दीज आर द थ्री राइमिंग वर्ड्स इन द पोएम नाउ देर इज अ स्मॉल होमवर्क फॉर यू आपको मुझे एक छोटा सा काम करके देना है फर्स्ट वन इज कैन यू टेल समथिंग दैट यू सी इन द मॉर्निंग आपको पिक्चर दिख रही है आप बता सकते हो कि इसमें मॉर्निंग टाइम में आपको क्या क्या दिख रहा है पिक्चर नहीं भी देखना है तो आप सुबह जब उठते हो तो आपके आसपास देखो तो आपको ये बताना है कि मॉर्निंग टाइम में आपको क्या क्या दिखता है लाइक सन देन ट्रीज देन लाइट बहुत सारे बर्ड्स ड्यू ग्रास ब्लू स्काई राइट इतनी सारी चीज़ें हमें मॉर्निंग में दिखती है द नेक्स्ट वन इज कैन यू टेल सम थिंग्स दैट यू सी एट नाइट आपको रात में दिखने वाली कुछ चीज़ें बता सकते हो लाइक मून स्टार्स आउल आउल पता है ना क्या होता है उल्लू यूजली उल्लू रात में दिखता है है ना सो मून स्टार्स आउल और क्या दिखता है रात में डार्क स्काई है ना मॉर्निंग में इट्स अ ब्राइट स्काई एंड एट नाइट इट इज डार्क अंधेरा होता है ना रात में सो so, आपको डिफरेंस पता है ना अभी सबको पता है मॉर्निंग एंड नाइट में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं सो so, एक और बार आपको पोएम देखनी है विल सी द पोएम वंस मोर ओके गुड मॉर्निंग स्काई गुड मॉर्निंग सन गुड मॉर्निंग लिटिल विंस दैट रन गुड मॉर्निंग बर्ड्स Good morning trees and creeping grass and brownie bees How do you find out it was day Who told you night had gone away I am wide awake I am up now too I'll be right out to play with you So 
आई होप आपको पोएम समझ में आ गई एंड अलॉन्ग विद दैट यू विल डू ऑल दी एक्सरसाइजेस इन द चैप्टर राइट आई विल सी यू सून बाय बाय हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स मैं हूँ टेस एनाजोस एंड टूडे वी विल बी कंटिन्यूइंग विद यूनिट वन फॉर इंग्लिश क्लास थर्ड यूनिट वन सेकेंड वी हैव अ चैप्टर इट्स अ स्टोरी यू नो वॉट्स द नेम द मैजिक गार्डन मैजिक मैजिक क्या होता है जादू राइट सो द स्टोरी इज अबाउट अ मैजिक गार्डन एंड हु इज द ऑथर स्टोरी किसने लिखा है मार्गरेट एच बॉल्टन मार्गरेट एच बॉल्टन द फेरी गार्डन एक स्टोरी है जिसमें से ये एक छोटा सा स्टोरी हमने लिया है ओके लेट्स मूव ऑन टू द स्टोरी द मैजिक गार्डन द मैजिक गार्डन वॉज इन अ स्कूल प्ले ग्राउंड इट वॉज वेरी प्रिटी सन फ्लावर्स एंड रोजेस स्टड हाई अगेंस्ट द वॉल दे वर ऑल्सो मैरी गोल्स पॉपीज एंड पैंसीज जो मैजिक गार्डन है वो एक स्कूल प्ले ग्राउंड में था आप लोग के स्कूल में प्ले ग्राउंड है ना प्ले ग्राउंड में गार्डन्स है या फिर आपके स्कूल के एंट्रेंस पे या फिर क्लासरूम्स के सामने गार्डन्स होते हैं ना वैसे ही एक स्कूल के प्ले ग्राउंड में एक गार्डन था एंड वो गार्डन मैजिकल था क्यों था मैजिकल ये हम आगे देखेंगे अच्छा उस गार्डन में बहुत सारे फ्लावर्स थे कौन कौन से फ्लावर्स थे सनफ्लावर रोजेस मैरी गोल्ड पॉपीज एंड पैंसीज आपने ये नाम सुने सारे फ्लावर्स के सनफ्लावर्स रोजेस मैरी गोल्ड पॉपी एंड पैंसी ठीक है द सन शाइन फेल ऑन दिस गार्डन मोर दैन ऑन एनी अदर एंड द फ्लावर्स डांस्ड एंड सैंग हैप्पीली सनशाइन सूरज की रोशनी ये इस गार्डन में बाकी सब गार्डन से ज़्यादा पड़ती थी और वहाँ पे जितने भी फ्लावर्स थे वो बहुत हंसी खुशी डांस करते थे और गाना गाते थे दे सेट टू वन एंड अदर वी हैव हंड्रेड्स ऑफ लिटिल गार्डनर्स गार्डनर्स कौन होते हैं जो गार्डन का ख्याल रखते हैं माली है ना सो so, गार्डन क्या बोलता था हमारे पास हंड्रेड्स ऑफ गार्डनर्स हैं छोटे छोटे गार्डनर्स कौन है ये छोटे छोटे गार्डनर्स स्कूल स्टूडेंट्स दे वर द चिल्ड्रन फ्रॉम द स्कूल वन सनी मॉर्निंग द फ्लावर्स व टॉकिंग टू द बर्ड्स आई लव ऑल द चिल्ड्रन बट आई लव द डियर वंस लिटिल मोस्ट ऑफ ऑल सो एक बार क्या होता है कि एक सनी मॉर्निंग मतलब एकदम ब्राइट मॉर्निंग वाला दिन उस दिन जो फ्लावर्स हैं वो बर्ड्स से बातें कर रहे थे वो क्या बोलते हैं कि मुझे इतने सारे गार्डनर्स में से जो तो छोटे 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 गार्डनर्स हैं वो सबसे ज़्यादा प्यारे लगते हैं आई लाइक देम टू ब्रिंग दे वाटरिंग कैंस एंड वाटर माई थर्स्टी रोड्स ऐसा क्यों है वो क्या रीज़न बताता है कि जो छोटे छोटे गार्डनर्स हैं हमारे वो मेरे लिए पानी लेके आते हैं आपके घर में फ्ला फ्लावर्स हैं प्लांट्स हैं आप डेली उसको पानी देते हो ना क्यों देते हो ताकि वो फ्लावर्स वो प्लांट्स बड़े हो जाए है ना तो प्लांट्स को बड़े होने के लिए पानी चाहिए क्या चाहिए पानी सो so, जो हमारे प्लांट्स हैं वो बर्ड्स को बोल रहे हैं कि मुझे ये गार्डनर्स बहुत पसंद है क्यों क्योंकि वो छोटे छोटे गार्डनर्स मेरे लिए पानी लेके आते हैं Yes, said the marigold. The boys are also good to us. They dig the ground so well. We love the little children, said a tiny bird. So, जब ये बातें चल रही थी तो marigold एकदम आगे आके क्या बोल रहा है कि मुझे भी ये लोग बहुत पसंद है Specially boys. क्यों क्योंकि वो लोग आके मेरे नीचे जितनी भी मिट्टी है उसको खोदते हैं आपके घर में अगर garden है तो आपने देखा है मम्मी पापा उसका मिट्टी को धीरे धीरे खोद खोद के देते हैं क्यों देते हैं ताकि आपके फ्लावर्स हेल्दी होके बड़े हो ठीक है 
तो इन सब की बातें जब चल रही थी तब एक बर्ड छोटी सी बर्ड टाइनी बर्ड वो क्या बोलती है मुझे भी छोटे छोटे बच्चे बहुत पसंद है दे आर काइंड एंड दे ब्रिंग ब्रेड फॉर अस ऑल द फ्लास सेट वी मस्ट वर्क हार्ड टू मेक आर ड्रेसेस वेरी प्रिटी फॉर द चिल्ड्रन विल बी ही सोन तो इनकी बातें जब चल रही थी तो बर्ड ने क्या बोला था कि मुझे भी ये लोग बहुत पसंद है और इसका रीज़न क्या बताया कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो मेरे लिए ब्रेड लेके आते हैं आपके टेरेस पे आपकी बैल्कनी पे आप छोटा छोटा पानी का ग्लास या फिर सीड्स आप रखते हो ना किसके लिए रखते हैं बर्ड्स के लिए सो दैट द बर्ड्स कैन कम एंड हैव फूड है ना उनके लिए थोड़ा ईजी करने के लिए सो जब ये सारी बातें चल रही थी आगे फ्लास क्या बोलती है हमें बहुत अच्छा दिखना चाहिए हमारी ड्रेस बहुत प्रिटी प्रिटी होनी चाहिए फ्लास के ड्रेसेस बहुत कलरफुल होते हैं ना आपने देखा है रोज कौन कौन से कलर्स के होते हैं रेड येलो फिर वाइट ऐसे ही कितने सारे कलर्स होते हैं तो जो फ्लास हैं वो क्या बोलते हैं कि हमें बहुत सुंदर दिखना है क्यों क्योंकि अब भी बच्चे आ जाएंगे शायद उनका गेम्स का पीरियड होगा द सन सेट आई विल हेल्प यू ऑल्सो फॉर नाथिंग प्लीज इज मी बेटर दैन टू सी द चिल्ड्रन रनिंग अराउंड इन द गोल्डन सन शाइन इनकी बातें सुन के सन क्या बोलता है ओके okay, मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा क्यों क्योंकि सन को भी बच्चों को प्ले ग्राउंड में खेलते हुए देख के बहुत खुशी होती है Suddenly, the children came out laughing and singing, and the flowers stopped their songs to listen to them. जब इन सब का डिस्कशन चल रहा था तो एकदम से बेल बजती है और सारे बच्चे हंसते खुश होके चिल्लाते हुए प्ले ग्राउंड में आ जाते हैं ऐसा ही होता है ना अपने स्कूल में भी जैसे ही बेल बजी सब भागते बाहर वैसे ही ये सारे बच्चे हंसते खेलते गाते हुए गार्डन में आ जाते हैं और जितने फ्लावर्स हैं वो लोग एकदम चुप हो जाते हैं क्यों क्योंकि उनको इन बच्चों की आवाज सुननी थी ओके ओह लुक एट द टॉल सन फ्लॉ सेड वन चाइल्ड एंड द सन फ्लॉ लिफ्टेड इट हेड वेरी प्राउडली एक बच्चा एक टॉल सन फ्लॉर को देखा है आपने सन फ्लॉर के प्लांट्स देखे वो इतने लंबे हो जाते हैं और उसके ऊपर सन फ्लॉर आता है सो so, एक बच्चा एक सन फ्लॉर का प्लांट देखे बोलता है कि ओह लुक एट द टॉल सन फ्लॉर ये सन फ्लॉर कितना लंबा है और ये सुन के सन फ्लॉर एकदम प्राउड हो जाता है कि वाह देखा मैं बहुत टॉल हूँ एंड वो खुशी से और ऊपर उठ जाता है I love the marigold in its golden dress. Marigold पता है गेंदे का फूल कौन से कलर का होता है येलो ऑरेंज गोल्डन कलर राइट तो एक बच्चा क्या बोलता है मुझे तो मैरीगोल्ड ज़्यादा पसंद है उसका येलो ड्रेस में गोल्डन ड्रेस में द मैरीगोल्ड स्माइल हैप्पीली इट वॉज इन डीड अ मैजिक गार्डन बिकॉज इट हैड फेरीज टू ओके अप सस्पेंस कि गार्डन मैजिक क्यों कहा गया है इसको क्योंकि इसमें फेरीज भी थी फेरीज क्या होती हैं परियां राइट right? आपने देखी है गार्डन में जो फ्लावर्स हैं इनके साथ फेरीज भी थी दे डांस एंड सैंग स्वीट सॉन्ग्स विच ओनली द चिल्ड्रन कुड हियर वो लोग नाचते रहते थे गाते रहते थे और इनका सॉन्ग सिर्फ बच्चे सुन सकते थे और कोई नहीं सुन सकता था आफ्टर अ टाइम द फेरीज केम आउट डांसिंग एंड टॉक्ट विद द चिल्ड्रन थोड़ी देर बाद ये फेरीज बाहर आते हैं अभी तक छुपे हुए थे देन वो बाहर आते हैं बच्चों के साथ खेलते हैं डांस करते हैं गाना गाते हैं दे ड्रेसेस वो मेड ऑफ फ्लावर्स एंड द विंग्स ऑफ सनशाइन उनकी ड्रेसेस किससे बनी हुई थी फ्लावर्स से बहुत सारे कलरफुल फ्लावर्स से और उनके विंग्स कौन किससे बने हुए थे सनशाइन से मतलब सूरज की रोशनी से The magic garden was quiet at night. The flowers and the birds were asleep and dreaming of the next day when the children would come again. मतलब ये सब सुबह हो रहा है जब स्कूल में बच्चे आते हैं शाम को बच्चे सब घर चले जाते हैं एंड जब रात हो जाती है तब हर जगह बहुत शांति हो जाती है 
कोई आवाज़ नहीं फ्लावर्स भी सो गए फेरीज भी सो गई सब सो गए एंड वो लोग ड्रीम करते हैं सपने देखते हैं किस बारे में कि नेक्स्ट डे बच्चे फिर आएंगे एंड अगेन ये लोग बहुत मस्ती करेंगे राइट तो स्टोरी बहुत सिंपल है ना सबको समझ में आ गई ओके द समरी मतलब स्टोरी दिस इज अ स्टोरी अबाउट अ गार्डन इन अ स्कूल प्ले ग्राउंड द चिल्ड्रन ऑफ द स्कूल टेक केयर ऑफ द प्लांट्स एंड द फ्लावर्स दे देर दे ऑल्सो टेक केयर ऑफ द बर्ड्स इट इज अ मैजिक गार्डन बिकॉज इवन फेरी सिंग एंड डांस इन द गार्डन वेन दे सी द चिल्ड्रन मतलब ये स्टोरी किसके बारे में है एक स्कूल प्ले ग्राउंड के बारे में जिसमें एक बहुत बड़ा सा गार्डन है एंड वो गार्डन मैजिकल है क्यों है क्योंकि इसमें बहुत सारे फ्लावर्स हैं बर्ड्स हैं एंड फेरीज भी हैं ओके एंड ये जितने भी फ्लावर्स हैं ये लोग बहुत खुश हैं क्यों क्योंकि उस स्कूल के बच्चे इन सब फ्लावर्स की बहुत टेक केयर करते हैं वो लोग प्लांट्स को पानी देते हैं उनके ग्राउंड को डक करते हैं देन बर्ड्स के लिए वो लोग खाना लेके आते हैं ठीक है सो उस गार्डन में जितने भी फ्लावर्स हैं जितनी भी फेरीज हैं जो सन है वो सब इन बच्चों को देख के बहुत खुश होते हैं राइट right? स्टोरी बहुत इजी है ना एंड बहुत अच्छी भी ओके सो वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग न्यू वर्ड्स सो हियर आर सम न्यू वर्ड्स दैट वी हैव हर्ड और लिसन इन द स्टोरी वॉट आर दे प्रिटी गार्डन ड्रीमिंग प्राउडली fairies thirsty purple sleepy happily aapko sabke meanings pata hai we'll do the meanings too pretty means beautiful garden garden to sabko pata hai jahan bahut sare flowers ho water ho birds ho dreaming dreaming is to dream night mein sote hue dream aata hai na that's called dreaming प्राउडली मतलब एकदम प्राउड आपको जब कोई पेरेंट्स आपको बोलते हैं कि वाओ तुमने साइकिलिंग सीख ली या तुम्हारे इतने अच्छे मार्क्स आए तो आप प्राउड फील करते हो कि आप गुड फील करते हो अपने बारे में कि यस मैंने ये किया है ओके नेक्स्ट इज फेरीज मतलब परियाँ थर्स्टी प्यास लगना जब आपको बहुत प्यास लगती है ना पानी पीना होता है दैट इज थर्स्टी पर्पल पर्पल इज पर्पल कलर स्लीपी स्लीपली मतलब उनको नींद आ रही है जिस जब नींद आती है तो उसको क्या बोलते हैं स्लीपी नेक्स्ट इज हैप्पीली हैप्पीली इज टू बी हैप्पी विल रन रन थ्रू विथ वंस अगेन ओके प्रिटी गार्डन ड्रीमिंग प्राउडली फेरीज थर्स्टी पर्पल स्लीपली एंड हैप्पीली द नेक्स्ट एक्सरसाइज इज एंसर मी यू हैव टू एंसर सम क्वेश्चन वाई डिड द फ्लावर्स लव द चिल्ड्रन द फ्लावर्स लव द चिल्ड्रन बिकॉज दे टुक केयर ऑफ द गार्डन दे वॉटर द प्लांट्स एंड डक द ग्राउंड रेगुलरली वाई डिड द फ्लावर्स लव द चिल्ड्रन बिकॉज the children took care of the plants they used to water it they dug the ground regularly wo log plants ko bahut acche se take care karte the uske liye pani leke aate the niche unki zameen ko khodte the okay the next one why did the birds love the children first question was why did the plants love the children the next one is why did the birds love the children बर्ड्स क्यों करते थे बच्चों से प्यार बिकॉज द बर्ड्स लव द चिल्ड्रन बिकॉज दे ब्रॉट ब्रेड फॉर द बर्ड्स वाई डिड द बर्ड्स लव द चिल्ड्रन बिकॉज जो बच्चे थे द किड्स यूज टू ब्रिंग ब्रेड फॉर द बर्ड्स बर्ड्स को खाने के लिए वो लोग ब्रेड ला के देते थे द नेक्स्ट वन नेम फाइव फ्लास ग्रोइंग इन द मैजिक गार्डन चैप्टर के स्टार्टिंग में वी हैव फाइव डिफरेंट फ्लावर्स विच ग्रो इन द मैजिक गार्डन विच आर दे 
sunflower, rose, pansy, poppy and marigold. Can you see the pictures? You can see the pictures right? First one is sunflower, rose, pansy, poppy and marigold. Marigold to sabne dekha hai, rose bhi sabne dekha hai, sunflower bhi dekha hai na? Pansy and poppy. Ye bhi kuch logo ne dekha hoga. Dekha hai na apne? So we'll move on to the next. What sounds could the children hear in the garden? Bacho ko garden mein kya sunai deta tha? The children could hear sweet songs of fairies. Bacho ko garden mein fairies ki sweet songs sunai deta tha. Jo pariya hai, unke bohat sweet awaz mein wo loo gana gaate the. Bacho ko wo sunai deta tha. Okay? Now, now you have a homework. Kya hai? Bohat simple hai. Aapko yaan pe five cheeses names dikh rahe hai na? Insect. Trees, birds, flowers and tools. अगर आपके आसपास garden है या आप gardening घर पे करते हो, तो आपको मुझे दो ऐसी चीजें बतानी हैं जो इन सब में आती हैं. Like आपके garden के दो insect के नाम, दो trees के नाम, दो birds के नाम, दो flowers and two tools. Tools क्या होता है? जो चीजें आप gardening में use करते हैं. For example Bucket, या फिर आपका watering can, या फिर mat, right? ऐसे दो tools के नाम. Simple है ना होगा? Right. So that was your chapter first. Unit one is completed. The first one was a poem and the second was a story. I hope आप लोग को story भी समझ में आए and आप लोग homework भी करेंगे, right? सब लोग करेंगे ना? So see you soon. Bye. Hello young champs, welcome to Magnet Brains. This is Tess Anna Jones and we are going to start off with our worksheets. Which one? Marigold. Wali. So we, uh, I hope you have all the books. Hai. So we will start off with our exercises. You have got a lot of exercises along with grammar for this book. So we shall start off with our unit 1. You remember the poem? Good morning. Yaad hai aapko? Okay. Who was the poet? Fanny R. Buckman. Fanny R. Buckman. Kya tha poem mein? It was all about good morning. Subhe utho and the beauty that you can see. Sun ko, fir birds ko, bees ko, flowers ko, sab ko the poet was saying good morning and the poet was very happy. Kyo? Kyunki ab subhe ho gai hai and he can go out to play. Hai na? That was your poem and we will be doing our worksheets for this. We'll start off with the question answers. What does the child say to the sky, sun, wind, birds and trees? Sky, sun, wind, birds or trees ko poet kya bol ra tha? Good morning. Hai na? Simple. So, the child says Good morning. किसको? To the sky, sun, wind, birds and trees. So, poet जो है, जो बच्चा है, वो सबको क्या बोलता है? Good morning. ठीक है? Answer बड़ा सिर्फ दिख रहा है, आपका answer सिर्फ good morning है. ठीक है? बाकी सब आपके पास question में है. Next, what does the child wish to do after getting up? उस बच्चे को क्या करना था सो के उठने के बाद? He wanted to play, है ना? The child wanted to go out and play. ठीक है सुबह होते ही वो क्यों खुश हो जाता है क्योंकि now he can go out and play ठीक है the child wanted to go out and play next what do you do after getting up in the morning आप सुबह उठने के बाद क्या-क्या करते हो आपको कुछ चीजें दी हुई हैं 
you have to just tick. I kiss my mother and father. Mama Papa ko good morning bol ke kiss karte? Yes. I go for a morning walk. Sab se healthy cheez. Do you go for a morning walk? Ya fir 8 baje tak aaram se hum sote hain then mama hame uthati hai. Aisa? No. I go for a morning walk. Agar jaate ho to hi tick karna theek hai? I pray and thank God. Aap jaise hi subah uthte ho Do you pray and thank God ki yes thank you God आपने मुझे one more day दिया है करते हैं करना चाहिए I water the plants ये आप टिक कर सकते हो नहीं भी कर सकते क्योंकि कुछ लोग evening में water देते हैं ठीक है so if you want you can take if you don't want you don't have to टिक ठीक है next we should make a habit to wish other people एंड राइज अर्ली इन द मॉर्निंग हमें क्या हैबिट होनी चाहिए कि हम सुबह जल्दी उठे एंड लोगों को विश करें क्या विश करते हैं हम सुबह गुड मॉर्निंग है ना आफ्टरनून में गुड आफ्टरनून सो इट इज अ गुड हैबिट लुक एट द पिक्चर बिलो एंड टेल वेन वुड यू से गुड मॉर्निंग गुड नाइट एंड गुड इवनिंग आपके पास नीचे कुछ पिक्चर्स है आपको बताना है कि इनमें से कब आप गुड मॉर्निंग बोलते हैं गुड आफ्टरनून बोलते हैं और गुड इवनिंग बोलते हैं ठीक है Now, first one is a bright sun. जब bright sun होता है तो क्या बोलते हैं Good morning. है ना Then, then you have night. Then, what do you say? Good night. And the last one is sun set हो रहा है At that time you say Good evening. Done with it? कर सकते हैं ना अच्छा अगर ट्वेल्व ओ क्लॉक का टाइम दिया हो तो क्या बोलोगे गुड आफ्टरनून है ना सो टाइम के हिसाब से यू नो वॉट टू विश पीपल है ना कौन से टाइम पे लोगों को क्या विश करते हैं ये आप लोग जानते हैं नेक्स्ट हियर आर सम पीपल डूइंग सम एक्टिविटीज इन द मॉर्निंग Fill in the blanks with the help of the help box. आपके help box में क्या क्या है Milking, walking, exercising and playing. Milking, walking, exercising and playing. So let's see. ओके okay, तो प्यारा सा बच्चा है ना Ram is dash. क्या क्या लगता है वो क्या कर रहा है Ram is exercising. Ram is exercising. ठीक है Ram is exercising. Mr. Singh is dash the cow. Mr. Singh क्या कर रहे हैं Mr. Singh is milking the cow. ठीक है मिस्टर सिंह इज मिल्किंग द काउ राम इज एक्सरसाइजिंग एंड मिस्टर सिंह इज मिल्किंग द काउ नेक्स्ट रीना एंड सीता आर क्या कर रहे दोनों बच्चे दे आर प्लेइंग रीना एंड सीता आर प्लेइंग मिस्टर अग्रवाल इज क्या कर रहे मिस्टर अग्रवाल मिस्टर अग्रवाल इज वॉकिंग ठीक है ना कोई भी वर्ड कैपिटल लेटर में मत लिखना एवरीथिंग इज इन स्मॉल लेटर्स ठीक है कोई भी स्टार्टिंग वर्ड नहीं है नन ऑफ द से वर्ड विल बी इन कैपिटल ऑल ऑफ देम आर स्मॉल लेटर्स नाउ मैच द वर्ड विद द करेक्ट मीनिंग आपको मीनिंग के साथ वर्ड्स को मैच करना है ठीक है फर्स्ट इज क्रीपिंग क्रीपिंग मीन्स टू मूव स्लोली विथ योर बॉडी कोई ऐसा एनिमल बताओ जो क्रीपिंग क्रीप करता है अर्थ वॉम टर्टल ठीक है ये सब क्रीप करते हैं सो क्रीपिंग मीन्स टू मूव स्लोली विद द बॉडी नेक्स्ट इज ब्राउनी ब्राउनी मीन्स ब्राउन कलर बीज कौन से कलर के थे हमारे पोएम में ब्राउन कलर अवेक अवेक मीन्स टू गेट अप फ्रॉम स्लीप सुबह जब आप उठते हो उठने को क्या बोलते हैं अवेक जागना फाइंड आउट पता चलना कम टू नो 
मतलब पता चला आई फाउंड आउट माई पेन वॉज अंडर द टेबल मतलब मुझे पेन टेबल के नीचे से मेरा पेन मिला नेक्स्ट गॉन अवे गॉन अवे मतलब फिनिश्ड गॉन अवे इन द सेंस सन अगर चला गया दिन खत्म हो गया दिन द डे इज गॉन अवे मतलब डे खत्म हो गया ये फिनिश्ड कुछ खत्म वाला खत्म नहीं है ओके गॉन अवे मतलब चला गया वो वाला फिनिश्ड ठीक है सो क्रीपिंग मीन्स टू मूव स्लोली विद द बॉडी ब्राउन ई मीन्स ब्राउन कलर अवेक मीन्स गेट अप फ्रॉम स्लीप फाइंड आउट मीन्स कम टू नो एंड गेट अवे मीन्स फिनिश्ड ओके राइमिंग वर्ड्स राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं पता है ना कोई भी वर्ड्स जिसका साउंड एक जैसा है कोई भी वर्ड्स जिनके साउंड एक जैसे स्पेलिंग अलग होगा मीनिंग अलग होगा बट उनके साउंड एक जैसे होंगे तो फर्स्ट वन इज डन फॉर यू स्काई क्राई फ्लाई स्काई क्राई फ्लाई नेक्स्ट वन सन सन के लिए क्या लिख सकते हैं रन फन ओके नेक्स्ट इज डे डे के लिए डे 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 के लिए क्या होगा डे का प्ले तो नीचे लिखा हुआ है डे के लिए से एंड रे रे इज सन रेज सन सन जब आप सन बनाते हो ये जो होता है ना दीज आर द रेज ये तो सनफ्लावर जैसा कुछ हो गया और नो प्रॉब्लम सन की जो किरणें होती है ना दैट इज सन रेज प्ले प्ले मतलब खेलना प्ले के लिए क्ले क्ले पता है ना क्या होता है जिससे आप मॉडल्स uh, बनाते हैं ना छोटे छोटे सो प्ले क्ले इसमें भी आप डे से रे में से कोई भी एक लिख सकते हो ठीक है क्योंकि सेम है ए वाई आना चाहिए लास्ट में ओके नाइट राइट एंड साइट साइट मतलब देखना देखा ओके नाइट राइट साइट या फिर साइट मत लिखो काइट अब इजी हो गया ना ठीक है ट्री फ्री देन ट्री फ्री थ्री ओके क्ले के साथ आप डे लिख दो या फिर पे लिख दो पे पता है क्या होता है आप जब कुछ खरीदते हो देन आपको मनी देना पड़ता है ना आप उनको पे करते हो ठीक है सो सन रन फन डे से रे प्ले क्ले पे नाइट राइट काइट ट्री फ्री थ्री ओके ठीक है सो यू नो द राइमिंग वर्ड्स नाउ अगर पोएम में से कोई राइमिंग कोई वर्ड आपको दे दे तो आप ढूंढ सकते हो पोएम में से उसका दूसरा राइमिंग वर्ड ढूंढ सकते हैं ना ठीक आई नो ढूंढ लोगे नाउ राइट दी ऑपोजिट वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग इन द गिवन स्पेस बिलो वन इज डन फॉर यू आपको ऑपोजिट्स लिखने हैं ऑपोजिट्स मतलब उल्टा जो वर्ड दिया है उसका उल्टा मीनिंग लिखना है फर्स्ट इज हॉट कोल्ड लाइट डार्क लाइट मतलब रोशनी डार्क अंधेरा डे नाइट डे मतलब दिन नाइट मतलब रात वाइट ब्लैक गुड बैड ठीक है हॉट कोल्ड नाइट लाइट डे डे लाइट डार्क डे नाइट वाइट ब्लैक गुड एंड बैड नेक्स्ट इज स्टॉप कोई चीज को स्टॉप किया उसको फिर उल्टा क्या होगा टू स्टार्ट राइट लेफ्ट या फिर राइट रॉन्ग 
ये दोनों गलत नहीं होगा ठीक है लेफ्ट लिखोगे तो भी सही है राइट रॉन्ग लिखोगे तो भी सही है यस नो अप डाउन अप मतलब ऊपर डाउन नीचे एम टी फुल एम टी मतलब खाली द ग्लास इज एम टी ग्लास में कुछ नहीं है देन फुल मतलब भरा हुआ द ग्लास इज फुल ग्लास में कुछ भरा हुआ है अवेक एस्लीप अवेक मतलब जगे हुए सो so, नींद में से उठे हुए एंड अस्लीप सो गए ठीक है एंटर एग्जिट आपने देखा है शॉप्स पे या फिर मॉल्स में ऑफिस uh, में एक डोर पे एंटर लिखा होता है एक डोर पे एग्जिट मतलब एक तरफ से आप अंदर जाते हो एक तरफ से आप बाहर आते हो एंटर अंदर जाना एग्जिट बाहर निकलना ओके okay? ठीक है ना ओके सो दैट वॉज दैट वॉज द वर्कशीट्स फॉर यूनिट वन पोएम यूनिट वन का पोएम का वर्कशीट्स है नाउ यू हैव अनदर चैप्टर वील डू इट नेक्स्ट टाइम टिल देन टेक केयर बाय बाय हेलो यंग चैम्स वेलकम टू मैग ब्रेन्स दिस इज टेस्ट एना जोस एंड टूडे वी आर गोइंग टू डू आर वर्कशीट नंबर टू दैट इज यूनिट वन चैप्टर टू वॉट वॉज योर स्टोरी डू यू रिमेंबर बहुत टाइम हो गया है ना डू यू रिमेंबर इट द स्टोरी वॉज द फेरी गार्डन द मैजिक गार्डन इट वॉज एडेप्टेड फ्रॉम इट इज एडेप्टेड फ्रॉम द फेरी गार्डन ठीक है सो यू रिमेंबर द स्टोरी एक स्कूल का बहुत बड़ा गार्डन था देर वॉज सो मेनी फ्लावर्स इन इट देर वो बर्ड्स द सन वॉज शाइनिंग देर वो फेरीज एंड दे वो टॉकिंग टू ईच अदर अबाउट द स्मॉल चिल्ड्रन who come into the garden and take care of these plants ek garden tha bahut sundar tha jahan pe bahut sare flowers the bahut sare birds thi sun tha fairies thi and wo log kya kar aapas mein baat kar rahe the wo school ke bachcho ke bare mein baat kar rahe the jo unka care karte the unko pani dalte the birds ko khana dete the right yaad aaya thoda thoda yaad aaya na so we will do the exercises today theek hai worksheet exercises Uh, we will start with the question answers. First one, how did the children water the thirsty roots of the plants? आपको याद है बच्चों ने प्लांट को पानी कैसे डाला था मतलब प्लांट को वो पानी कैसे डालते थे With the help of watering cans, है ना आपको पता है water can, watering cans क्या होते हैं आपने देखा है ऐसा can? जिसमें से पानी डालते हैं देखा होगा ना सो दैट इज अ वॉटरिंग कैन तो वॉट विल बी योर आंसर द चिल्ड्रन वॉटर्ड द थर्स्टी रूट्स थर्स्टी मतलब प्यास लगना ऑफ द प्लांट्स विथ द वॉटरिंग कैंस ठीक है so how did they uh, water the plants they used water cans watering cans jo hote hain uski help se they used to put water in at the roots of the plants theek hai na okay the children watered the thirsty roots of the plants with the watering can okay next do the marigold poppies and pansies have the same color ye uh, teen jo flowers hain inke colors same hai kya no they are all different colored hai na if no find out the colors of these flowers aapko pata hai marigold ka color kya hai no they have different colors theek hai they have different colors now can you tell me what are the colors we'll start with marigold मैरीगोल्ड का कलर बताओ 
marigold is yellow and orange yellow and orange then next con hai poppies poppies kaun se color ke hain have you seen poppy poppy flowers poppies are usually red poppies are usually red and pansies what is the color for pansies white and purple theek hai so all these flowers have different colors and what are they Mary, um, the marigold is yellow or orange poppies are red pansies are white and purple theek hai please check the spelling of the colors and colors ki spelling yaad kar lena aapko to aate honge na simple simple colors the have you ever seen fairies right how they look according to you aapne dekhi hai fairies dekhi hai okay uh, agar dek uh, cartoons mein ya fir stories mein jo fairies aapne dekhi wo kaisi hoti hai yes i have seen fairies in स्टोरीज हमने स्टोरीज में देखी है ना रियल में तो नहीं देखी दे आर ब्यूटिफुल विथ विंग्स शाइनी क्लोथ्स and they have magic hai na bahut pyari pyari dresses hoti hai unki then they have uh, unke paas ek chhadi hoti hai they have magic wand theek hai so fairies ki kya kya specialty hai unki wings hoti hai unka crown hota hai unke paas ek jadoo ki chhadi hoti hai एंड बहुत ब्यूटिफुल ड्रेसेस पहनते हैं है ना एंड फेरीज देखने में बहुत सुंदर होते हैं राइट सो येस आई हैव सीन फेरीज इन स्टोरीज हैव यू सीन फेरीज का आंसर है येस आई हैव सीन फेरीज इन स्टोरीज राइट हाउ दे लुक अकॉर्डिंग टू यू दे आर ब्यूटिफुल विथ विंग्स शाइनी क्लोथ एंड दे हैव अ मैजिक वैंड ओके ठीक है आंसर्स यहीं पे याद हो रहे हैं ना सिंपल सिंपल आंसर्स है चलो नेक्स्ट हाउ मेनी फेरी टेल्स हैव यू लिसन विच इज योर फेवरेट मोस्ट अच्छा फेरी फेरी टेल्स क्या होते हैं कोई भी स्टोरी जो पुरानी पुराने टाइम से चलती आ रही है ना जिसमें कोई ना कोई फेरी होती है सो दैट इज फेरी टेल्स फेरी स्टोरीज होती है वो सो हाउ मेनी फेरी स्टोरीज हैव यू लिसन कैन यू नेम सम सबसे कॉमन कौन सा है सिंड्रेला राइट सिंड्रेला इज द मोस्ट कॉमन फेरी टेल है ना देन उस कैटेगरी की सारी स्टोरीज के नाम लिख दो स्नो वाइट देन और कौन सा है रेपंजल मत लिखना रेपंजल में फेरी नहीं है ठीक है रेपंजल में विच है फिर कौन सा है सिंड्रेला स्नो वाइट और 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 हमारा मैजिक गार्डन का स्टोरी उसमें भी फेरीज है देन टूथ फेरी देन और भी बहुत सारे हैं Hmm, वो ग्रीन कलर के फेरी का नाम क्या है जो छोटा छोटा सा घूमता रहता है पिक्सीज है उसमें बहुत सारी याद है आपको मुझे याद नहीं आ रहा ओके सिंड्रेला स्नो वाइट फेरी गार्डन टूथ फेरी जरूरी नहीं है फोर लाइंस है मैम के पास इसलिए मैम ने फोर लिखे हैं आप सिक्स फाइव सेवन जितना लिखना चाहते हो लिख सकते हो ठीक है ओके ठीक है सो हाउ मेनी फेरी टेल्स हैव यू लिसन 
विच इज़ योर मोस्ट फेवरेट अगर आपने इनमें से कोई स्टोरी सुनी नहीं है तो प्लीज़ फाइंड आउट फाइंड आउट दिस स्टोरी एंड लिसन टू इट ठीक है सिंड्रेला और स्नो वाइट तो बहुत कॉमन है आई थिंक टूथ फेरी नहीं सुना होगा फाइंड आउट एंड रीड करना उसको अच्छी स्टोरी है ज़्यादा बड़ी नहीं है नेक्स्ट हियर आर सम पिक्चर्स विथ थ्री नेम्स गिवन बिलो इट आइडेंटिफाई एंड सर्कल द करेक्ट नेम आप कुछ पिक्चर्स दिख रहे हैं एंड नीचे थ्री नेम्स दिख रहे हैं अलग अलग आपको एनसर्कल करना है सर्कल करना है पिक्चर कौन किसकी है ठीक है तो फर्स्ट वन इज रूट ट्री और ट्रंक रूट ट्री और ट्रंक ये पूरा दिया हुआ है ना सो इट इज अ ट्री नेक्स्ट ट्रंक रूट रोज ये क्या है ट्री के बीच वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं ट्रंक है ना ट्री के बीच वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं ट्रंक नेक्स्ट बार्क स्टेम और लीफ बार्क मतलब ट्री का जो ट्रंक होता है उस पर से जो वुड टूट टूट के आता है ना एक कवरिंग होती है उसके ऊपर ट्रंक के ऊपर दैट इज द बार्क स्टेम है प्लांट्स के जो ट्रंक है प्लांट्स का जो ग्राउंड में से ऊपर आता है दैट इज द स्टेम और लीफ लीफ हमारा लीफ है है ना नाउ नेक्स्ट वॉट इज इट सीड्स ग्रेन्स या फिर डेट सीड्स ग्रेन या डेट दीज आर सीड्स है ना दीज आर सीड्स ओके सीड्स मतलब बीज ग्रेन्स मतलब अनाज जैसे चावल गेहूं व्हीट राइस ये सब है ना दोज आर ग्रेन्स नेक्स्ट ट्री फ्लावर वाइन क्या है फ्लावर वॉट इज वाइन आपने ग्रेप्स देखे ग्रेप के प्लांट पते कैसे होते हैं मतलब प्लांट तो लंबा लंबा है ग्रेप्स के साथ साथ जो उसके लीव्स हैं उसके साथ कुछ ऐसे ऐसे होता है है ना दीज आर वाइन्स क्रीपर्स किसी भी सरफेस uh, को वो लोग राउंड राउंड कर लेते हैं दैट्स अ वाइन ठीक है दैट्स अ वाइन जो भी क्रीपर होता है इट्स अ वाइन नेक्स्ट इज आई वी बार्ड पाम और ट्री ये देख के क्या लगता है ट्री है या पाम है दिस इज पाम हम पाम ट्री को स्पेशली क्यों बोलते हैं पाम अलग से क्योंकि आप किसके लीव्स देख रहे हो जब हम ट्री ड्रॉ करते हैं तो कैसे करते हैं ऐसे राइट right? सो so, जब ऐसा स्ट्रक्चर हो तो कॉल इट ट्री अगर कोकोनट डेट्स इन सब की ट्रीज हो तो हम लोग उसको पाम ट्री बोलते हैं ठीक है सो दैट इज पाम डेजी लिली मैरी गोल्ड ओके ये डेजी है या लिली है इट्स अ लिली ओके रोज सनफ्लावर डेजी इट्स अ रोज ये तो सबको पता है है ना जीनिया मैरी गोल्ड डेजी जीनिया मैरी गोल्ड या डेजी इट इज जीनिया अगर ये ऑरेंज कलर का होता तो वी कुड हैव सेट कि ये मैरी गोल्ड है है ना नेक्स्ट ओ लुक एट द टॉल सनफ्लावर द वर्ड दैट डिस्क्राइब्स द सेकेंड वर्ड इज कॉल्ड डिस्क्राइबिंग वर्ड डिस्क्राइबिंग वर्ड्स मतलब एडजेक्टिव्स कोई भी चीज को अगर आप डिस्क्राइब कर रहे हो उसकी क्वालिटी बता रहे हो स्पेशलिटी बता रहे हो नंबर कलर शेप साइज कुछ भी बता रहे हो डिस्क्राइब करने के लिए दैट इज एडजेक्टिव आपको यहाँ पे कुछ वर्ड ड्रॉइंग्स दिए हैं उसके साथ में ही आपको एग्जाम्पल्स दिए हैं आपको बताना है कि इनमें से कौन सा वर्ड उस ड्रॉइंग के लिए परफेक्ट है लाइक अ बिग या फिर अ टेस्टी डॉग टेस्टी डॉग तो नहीं होगा ना तो बिग डॉग नेक्स्ट अ ब्यूटिफुल बुक अ हैवी बुक बुक ब्यूटिफुल नहीं होता है ना नॉलेज मिलती है उससे वो ब्यूटिफुल नहीं हो सकता सो इट्स अ हैवी बुक अ ब्लू ट्री अ ग्रीन ट्री ट्री ब्लू होता है या ग्रीन होता है ग्रीन होता है ना अ फ्लैट हाउस अ टॉल हाउस टॉल हाउस हो सकता है ये फ्लैट हाउस होता है टॉल हाउस है ना देन अ हॉट 
drink a happy drink a hot drink or a happy drink drink happy happy hota hai ya hot hota hai hot hota hai na so a hot drink a small rabbit a large rabbit rabbit to small hota hai so small rabbit a tiny bus a big bus a big bus hai na a green marigold a yellow marigold marigold to yellow hota hai green color ka marigold dekha hai nahi na so yellow marigold now read the story carefully and write who said these words to whom who said to whom kisne bola and kisko bola okay first one i love all the children but i love Dear little ones, most of all, ये किसने बोला था याद है आपको स्टोरी में किसने बोला था ये बोला था पैंसीज ने नहीं पॉपीज ने सॉरी एंड किससे बोला टू दी अदर फ्लावर्स ठीक है नेक्स्ट येस द बॉयज आर गुड टू अस ये किसने बोला मैरी गोल्ड एंड किसको बोला अदर फ्लावर्स नेक्स्ट दे आर काइंड एंड दे ब्रिंग ब्रेड फॉर अस किसके लिए ब्रेड लाते थे बच्चे बर्ड्स के लिए तो किसने बोला बर्ड्स किसको बोला अदर फ्लावर्स एंड बर्ड्स ठीक है ओके नेक्स्ट इज आई विल हेल्प यू ऑल्सो ये कौन बोला था आई विल हेल्प यू ऑल्सो सन एंड किसको बोला फ्लास आई लव द मैरी गोल्ड इन इट्स गोल्डन ड्रेस ये किसने बोला था बच्चों ने बोला था सो चिल्ड्रन किसको बोला आदर चिल्ड्रन एक बच्चा जब गार्डन में आया था उसने मैरीगोल्ड को देखा था एंड उसने ऐसे ही बोला था किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को नहीं बोला था सो आई लव ऑल द चिल्ड्रन बट आई लव दियर लिटल वंस द मोस्ट किसने बोला पॉपीस ने बोला दूसरे फ्लास्क को येस द बॉयज आर गुड टू अस टू मैरीगोल्ड ने बोला था दूसरे फ्लास्क को दे आर काइंड एंड ब्रिंग ब्रेड फॉर अस बर्ड्स ने कहा सबको बाकी बर्ड्स और फ्लास्क को I will also help you. Sun ने बोला था कब बोला था जब बच्चे आने वाले थे तब सन ने बोला था ना ओके आई हेल्प यू टू गेट रेडी सारे फ्लावर्स को एकदम खिलने के लिए आई लव द मैरी गोल्ड इन इट्स गोल्डन ड्रेस बच्चों ने बोला बाकी बच्चों से ठीक है नेक्स्ट Here is a picture of a flower and a tree. Write the names of the parts of the plant from the help box. Now color the flower and the tree. Now coloring तो आप आप कर सकते हो घर पे. The help box में क्या क्या words हैं आपके पास? Root, branch, leaf, trunk, stem and petal. So आपके जो drawing हैं उसमें आपको इन सब चीजों को mark करना है. ठीक है? We'll start with roots. Roots कहाँ पे हैं? ट्री के पास है ना रूट्स ट्री के पास है ना रूट्स क्या होते हैं जो ग्राउंड के नीचे वाला पोर्शन है जो दिखता नहीं है बाहर नेक्स्ट इज ब्रांच ब्रांच भी ट्री के पास है नेक्स्ट इज लीव्स ये दोनों के पास है फिर ट्रंक ट्रंक भी ट्री के पास है 
नेक्स्ट इज स्टेम स्टेम फ्लावर का होता है एंड लास्ट इज पेटल पेटल क्या होता है बताओ पेटल क्या होता है फ्लास की जो पंखुड़ी होती है ना जो कलरफुल पंख पंखुड़ी होती है दोज आर कॉल्ड पेटल्स दोज आर कॉल्ड पेटल्स ठीक है सो फ्लास के जो कलरफुल पार्ट है उसको पेटल्स बोलते हैं फ्लास का जो जहाँ से फ्लास आ रहे होते हैं उनको स्टेम बोलते हैं लीफ ब्रांचेस ट्री के होती हैं ट्री का जो बड़ा वाला पोर्शन है दैट इज द ट्रंक एंड जो बाहर फैलता है दैट इज ब्रांचेस लीव्स आप उस पर भी मार्क कर सकते हो इसमें भी मार्क कर सकते हो एंड रूट्स ग्राउंड के जो नीचे वाला पोर्शन है जो आपको दिखता नहीं है राइट right? चलो सो दैट वॉज यूनिट वन चैप्टर टू ठीक है फेरी गार्डन वाला चैप्टर तो वी हैव कंप्लीटेड ऑल दी एक्सरसाइजेस सो आपके वर्कशीट में ये एक्सरसाइजेस आप लोग टाइम से कंप्लीट कर लेना ठीक है वी हैव डन ऑल दी एक्सरसाइजेस सो टिल वी मीट नेक्स्ट टेक केयर बाय बाय